。Hello， 大家好，这是我第一颗开花的荷兰。什么叫荷兰呢？荷兰是。国兰跟大花惠兰的杂交品种，它的花跟国兰和大花惠兰的花有什么区别呢？它的花一般都比国兰的花要大，比大花惠兰的花要小。大部分的荷兰的花是有香味的，它的花期非常的长。这一串花从第一朵花开始到最后的一朵花打开，差不多有两个月的时间。很多荷兰的植株比较矮小，但是这一颗呢就比较特别了，它的植株跟一般的大花惠兰差不多。既然它是国兰跟大花惠兰的杂交品种。那么在种植上，跟国兰和大花惠兰有什么区别吗？其实，在种植上，荷兰比国兰要容易一些，就跟种植大花惠兰的方法一样。这颗荷兰是用树皮、珍珠岩、木炭、鹿藻土、小石头等等植料种植的，这是它的新芽。这是它的名字，紫源氏，是我去年四月份从兰桂坊团购回来的。当时来的时候是三个假灵镜，最前面的这个假灵镜呢，叶子已经全部脱落，但是这个假灵镜还是硬的，也没有发黑，所以呢，我就留住，看它有没有机会再长出新的芽来。种植荷兰需要用什么植料来种植呢？荷兰是地生兰，荷兰跟大花惠兰一样，不像国兰那么娇气。在我这里，大花惠兰是可以种植在地里的，有很多人把大花惠兰种在院子里，也生长得非常的好。有人用种植国兰的植料来种植。也有人用一般用来种花、种菜的那些泥土来种植，也非常的成功。荷兰对温度的要求不挑剔，它可以忍耐高温，也可以忍耐寒冷。在夏天，我这里的温度有的时候会达到一百一十华氏度，冬天的气温有的时候会低于三十五华氏度。也就接近零度了。这些荷兰我一直都是种植在室外，对光线的要求，只要不是直接暴晒在太阳底下，它都能忍受。浇水呢，也就是见干见湿。夏天的气温高一些，每天都会给它浇水；冬天这一段时间就很少给它浇水了。差不多一个月才给它浇一次水。这颗荷兰没有给它施过肥。收到这颗荷兰的时候是裸根的，一直担心它没有浮盆，所以就一直都没有给它施肥。它开花了，对我来说是一个意外。我是希望它能多长一些新的苗，然后再开花。拍完这个视频之后，我就会把这个花梗剪掉，希望它能储存更多的能量，到春天来的时候能多长一些新的苗。总的来说，荷兰比国兰更加容易种植，跟大花惠兰一样，是一种非常容易种植也非常容易开花的兰花之一。